நான் பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிறேன் லேடிஸ் இருக்கு பேச மாதிரி ஜென்ஸ் இருக்கு பேசுங்க யாருன்னு கேட்டால் சொல்லவே மாட்டேன் இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் இன்னும் சொல்ல அதனால் சந்தேகம் வந்து அசேஷமாக தெரிஞ்சிட்டு இவ்வளோலாம் பார்த்தோம் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து லேட்டாக வந்தோம்னு சொல்லிட்டு அந்த செக்கில் தான் பிடிச்சி வைப்பாங்க எடுத்து போய் ஊற்றுறதுக்கு அவ்வளோ ஏந்த நடக்க முடியும் அதை எடுத்து அப்படியே மூஞ்சிலே ஊற்றுறேன் ஞாபகம் இல்லை மேம் ட்ரெயின் அடி படுத்து நம்ம கொஞ்சம் இதெல்லாம் போகாத அதெல்லாம் எதுவும் ஞாபகம் இருக்காது மேம் ஆனால் செஞ்சதெல்லாம் செஞ்சு எது கேட்டாலும் ஞாபகம் இல்லை எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஞாபகம் இல்லை ஞாபகம் இல்லை மீதெல்லாம் பாருங்கள் ஞாபகம் இருக்கும் இது மட்டும் ஞாபகம் இருக்காது என்னை பண்ணதெல்லாம் சுத்தமாக ஞாபகமே இருக்காது அவருக்கு குமார் சிவகுமார் மேடம் சொல்லுங்க சிவகுமார் உங்கள் வீட்டில் யாரெல்லாம் இருக்கீங்க அவங்க கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லுங்க என் வீட்டில் நான் அக்கா என் அப்பா தங்கச்சி எங்கள் அம்மா எங்கள் ஒரே பையன் ஒரு பையன் தான் எங்கள் அப்பா சின்ன வயசில் பெண் பிரிஞ்சு போயிட்டார் இதுலேருந்து ஆறு வருஷமாக இப்போ மேரேஜ் ஆகி அண்டி இல்லை தம்பி உங்கள் அம்மா என்ன வேலை செஞ்சு உங்களை எல்லாம் காப்பாற்றினாங்களா வீட்டில் வளர்ச்சி தராங்க அவங்க தான் காப்பாற்றினாங்க நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களா நாங்கள் பேங்களூர் படித்த அஞ்சாவது தான் படிச்ச பாடு பேரில் சண்ட <laughs> சரி சொல்லுங்க விவரமாக சொல்லுங்க என்கிட்ட இதெல்லாம் என் ஒய்ஃபு இந்த இந்த அடிப்பட்ட மேலே என் ஒய்ஃப் விட்டு போயிட்டாங்க அவங்க மாட்டு ஏன் நான் சந்தேகப்பட்டு பிரச்சனை திட்டிட்டேன் ஒரு ஆம்டே பக்கம் மேரேஜா அரேஞ்ச் மேரேஜ் நான் பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிறேன் லேடிஸ் இருக்கு பேச மாதிரி ஜென்ஸ் இருக்கு பேசுங்க யாருன்னு அவுட் சைடு இருந்து போச்சு செல்ல யாருன்னு கேட்டால் செல்ல கட் பண்ணி சொன்னேன் எத்தனோ டைம் போன வந்துச்சு நான் அட்டன் போனால் பேசலை யாருன்னு கேட்டால் சொல்லவே மாட்டேன் இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் இன்னும் சொல்ல அதனால் சந்தேகம் வந்து அசேஷமாக தெரிஞ்சிட்டேன் சந்தேகம் தான் வேறு ஒன்றும் பிரச்சனை அதனால் விட்டு போயிட்டாங்க விட்டு போய் நாலு மாதம் ஆகுது விட்டு ஆற மாட்டேன் அதனால தான் இங்கே சொல்லுவதெல்லாம் உண்மை ஆகும் ஏன் இங்கே வந்தீங்க எதுனால் முடிவு கிடைக்கும் இது டெலகாஸ்ட் ஆகும் தெரியுமா தெரிஞ்சு தான் வந்திருக்கோம் ஊருக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச பரவாயில்ல தெரிஞ்சு தான் வந்திருக்கோம் இதோட தாக்கம் இருக்கும் எல்லோரும் கேட்பாங்க கேட்கட்டும் உங்களை யாரும் கட்டாயப்படுத்தல இல்லைங்க வரதுக்கு நானாக விருப்பம் விட்டு தாங்க வந்தேன் இப்போ வேலைக்கு போகிறீங்களா இப்போ இப்போ வேலைக்கு போகல அடி பத்து வீட்டில் அப்போ எப்படி எதுக்கு மேடம் எப்படி எப்படி சமாளிக்கிறீங்க அம்மா இருக்கா அம்மா அம்மா சாப்பாடு போடுறாங்க பசங்க இருக்கா உங்களுக்கு ஒரு பையன் எத்தனை வயசு ஆச்சு அஞ்சு வயசு ஆகுது எங்கே இருக்கா அம்மாவோட இப்போ மொண்டாட்டியை கேட்டு தான் வந்திருக்கீங்க ஆமாம் மொண்டாட்டி அண்ணாவோட வரணும் அதுக்கு தான் வந்துருக்கேன் இத்தனை ஆபத்தில் நான் தப்பிச்சுக்கிறேன் நான் வேணாம் என் முன்னாடி தானே நான் ஒதுக்கி வைக்கல வேணும் தான் கூப்பிட்றேன் நான் ஆன மாட்டாங்க இந்த அடி வந்து அதை அசிக்கிறதுமே திட்டிட்டேன் அதனால் நான் பண்ண ஒரு டைம் எது என்னால் பேசினே இருந்தோம் ஆனால் இதை தோட்டத்தில் அடிச்சிட்டேன் ஆனால் யார் என் வைப்பு உங்களை அடிச்சிட்டாங்க ஏன் என்ன பேசணும் ஆம்பளை மொழி பிரச்சனை வந்து அடிச்சிட்டா நான் பண்ண தண்ணி பார்த்து உதலே இருந்துச்சு ஏற்று மூஞ்சில் அடிச்சிட்டேன் என்ன அடிச்சு ஏற்று மூஞ்சில் ஊற்றிட்டேன் தெரியாம அது எப்படி மேம் நம்ம இவங்க பாத்ரூம் போக முடியாது ஜெகல் பிடிச்சி வச்சுருந்தேன் தெரியாம எடுத்து மேலே ஊற்றிட்டேன் தண்ணி தண்ணி பார்த்து உதலே இருந்துச்சு தெரியாம எடுத்து மேலே ஊற்றிட்டேன் பேருமா ரேவதி ரேவதி இது ப்ரோக்ராம் டெலிகாஸ்ட் ஆகும் தெரியுமா அம்மா உனக்கு தெரியுமா தெரிஞ்சுதான் வந்திருக்கியா தெரிஞ்சுதான் வந்துருக்கோம் யாரும் ஒன்று கட்டாயப்படுத்தல யாரும் எதுவும் கட்டாயப்படுத்தல என்னம்மா பிரச்சனை கல்யாணம் ஆன நாள் வந்து பிரச்சனை தான் மேம் கல்யாணம் ஆகி ஒ ஒரு மாதம் தான் ஒழுங்காக இருந்தார் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரே பிரச்சனை தான் உனக்கு பார்த்து தான் கல்யாணம் பண்ணாங்களா வீட்டில் பார்த்தா கல்யாணம் பண்ணாங்க வீட்டில் பார்த்து சொந்த அம்மாவுக்கு தெரியும் படிச்சிருக்கீங்களா நான் டென்த்து முடிச்சிருக்கேன் மேம் வீட்டில் யாரெல்லாம் இருக்காங்க எனக்கு நான் ஒரு பொண்ணு தான் வீட்டில் எனக்கு ரெண்டு தம்பிங்க இருக்காங்க அம்மா அப்பா நான் அம்மா அப்பா என்ன செய்கிறாங்க அம்மா அப்பாலாம் கூலி வேலை தான் மேம் செய்கிறாங்க சரி என்ன நடந்தது இவர் எப்படி கல்யாணம் பண்ணேம்மா இவர் வந்து பொண்ணு கேட்டு வந்தாங்க வீட்டுக்கு சொந்தக்காரன்னு சொல்லிட்டு யாரும் சொல்லியிருக்காங்க அவங்க வந்து பொண்ணு கேட்டு வந்தாங்க பொண்ணு கேட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து அம்மா அப்பா வந்து பேசினாங்க அம்மா என்ன கேட்டாங்க உங்கள் முடிவு தாமான்ட்டு நான் சொல்லிட்டேன் நான் நீங்கள் பார்த்து வச்சா நல்லா தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நான் அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்களும் பேசினாங்க அவங்க வீட்லேயும் வந்து பேசினாங்க பேசிட்டு எல்லாம் சரின்னு சொல்லிட்டு மேரேஜ் பண்ணி வச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு மேரேஜ் பண்ணாங்க 
அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கேருந்து எங்கள் வீட்டிலேருந்து அவங்க வீட்டுக்கு போய் பத்து நாள் அதுக்கப்புறம் திரும்ப குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் ஓவராக லிமிட்டெல்லாம் குடிக்க மாட்டார் குடித்தா ரொம்ப ஓவராக கண்மூடி தானமாக குடிப்பார் அப்படி ரொம்ப குடிச்சிட்டு அப்போ வந்து எனக்கு இன்னும் தாலி கூட மாற்றல அப்போ என்ன பண்ணார் அந்த புது தாலியை பிடிச்சி அப்படி இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் கழுத்தை நான் அத்தத்தை வந்து கா புழிங்க இவரை இதுமாரி பண்ணுறா இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வந்து தள்ளி விட்டு ஏண்டா இதுமாரி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு திட்டினாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டெய்லி இதுமாரி ஒரு ஒரு நாளும் ஒவ்வொரு பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார் அடிக்கிறது வந்து குடிச்சிட்டு வந்து அடிக்கிறது அசிங்க சிங்கமாக பேசுறது அப்போலேருந்தே அதுக்கப்புறம் வந்து முதல் தலை பொங்கல் அப்போ வந்து எங்கள் அம்மா வந்து வரிச வைக்க வந்து வந்து கூப்பிட்டப்போ வந்து பொண்ணு வந்து இப்போ தான் நாற்பத்தி எட்டு நாள் தான் ஆகுது பஸ்ஸிலலாம் ட்ராவல் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பல இவங்க சரின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா வருஷ மட்டை வச்சுட்டு அவங்க கிளம்பி போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் அன்னைக்கு நைட்டு எங்கள் அப்பா வந்து பேசலான்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் அடிச்சுட்டு இருந்தார் பொங்கல் அன்னைக்கு நைட்டு ஃபோன் அடிச்சுட்டு இருந்தார் இவர் என்ன பண்ணார்னாக்கா சரி கல்யாணம் ஆகி ஃபஸ்ட்டு பொங்கல் அவங்க அண்ணன் ப அக்கா பசங்களுக்கு வந்து துணியெலாம் எதுவும் எடுத்து எடுத்து கொடுக்கட்டாலும் நான் இவர்கிட்ட கேட்டேன் சரி நீ எடுத்துக்கு விடுறேன்னு சொன்னார் நானும் காசு எடுத்துகிட்டு போய் எடுத்து கொடுத்துட்டேன் நீ யார் கே குடிச்சிட்டு வந்து யார் கேட்டு நீ எடுத்துகிட்டு போனேன் என் காசு நான் சம்பாரித்த காசு நீ யார் கேட்டு எடுத்துகிட்டு போய் வாங்கி கொடுத்த நீ என்னை கேட்டியா சொல்லிட்டு இல்லைம்மா அவன் அவங்ககிட்ட கேட்டு தானே எடுத்துகிட்டு போய் தானே கொடுத்தேன் நான் எடுத்து கொடுத்தது இப்போ என்ன அவரோட அக்கா பசங்களுக்கு அவங்க அக்கா பசங்களுக்கு தான் எடுத்து கொடுத்தேன்மா நைட்லாம் சரியான அடி அடிச்சார் அடிச்சுட்டு எங்கள் அப்பா ஃபோன் அடிச்சுட்டே இருந்தால் நான் ஃபோன் எடுக்கவே இல்லை செமத்தி அடிச்சுட்டு நான் துணி எடுத்து நான் கிளம்புறேன் எங்கள் வீட்டுக்கு என்னால் முடியாது என்னால் ரொம்ப முடியல நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் நான் அதுக்கப்புறம் வந்து எங்கள் மாமியார் வந்து ஃபோன் எங்கள் அப்பா அடிச்சுட்டு இருக்கார் பாரு எனக்கு வேறு அடிக்கிறாரு நீ அட்டம் பண்ணி பேசுன்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் நான் என்னப்பா சொல்லுப்பான்னு சொன்னேன் எங்கம்மா இருக்க ஃபோன் பண்ணால் ஏமா எடுக்க மாட்டேங்கிறேன் என்னப்பா பிரச்சனை சொல்லி கேட்டேன் அப்போ கூட நான் ஒரு வாரத்தை கூட எங்கள் அப்பா கிட்ட நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா எவ்வளோ சொந்தக்காரங்க வந்து சொல்லியும் எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து அந்த அவங்க வீட்டுக்கு பொண்ணு கொடுக்காத சொல்லியும் வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா அவங்களை எதிர்த்து தான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க என்ன சரி அவங்களுக்கு வந்து அசிங்க போயிடுமே நாலு பேர் மத்தியில் அஞ்சு விட்டு பங்காளிக்கிட்ட வந்து அசிங்க போயிடுமேன்னு சொல்லிட்டு நான் பொறுத்துட்டு கம்மனே இருந்து நான் எதுவுமே சொல்ல கிடையாது எங்க அம்மா எங்க அம்மாட்ட எதுவுமே சொன்னது கிடையாது நான் நானும் அவங்க வீட்டுக்கு அவங்க கூட நான் கொஞ்ச நாள் தான் வீட்டுல இருந்தேன் கல்யாணம் ஆகி போய் அதுக்கப்புறம் அவங்க கூட வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டு பிறகு என்ன வீட்டு வேலைக்கு போவோம் அவங்க கூட சரி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ரொம்ப முடியலனாக்கா என்ன பண்ணுவோம் வீட்டுக்கு வந்துருவேன் என்னால் ஒரு வீட்டு ரெண்டு வீடு செய்வேன் ரொம்ப முடியல முன்ன பண்ண நான் எனக்கு அந்த வேலை செஞ்சு பழக்கம் கிடையாது உடம்பு முடியலனாக்கா வந்துருவேன் அங்கே வந்து சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க வந்து வந்து நீ இதுமாரி வேலை செய்ய கூட வரல வேலை செய்ய வரலனாக்கா நீங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடாது உனக்கு சாமத்தெலாம் ஏற்றிட்டு நீ உங்கள் அப்பா வீட்டுக்கே போயிடு இங்கே மாமியார் சொல்லுவாங்க கல்யாணம் புதுசில் அவங்க கூட இருக்கும்போது சொல்லுவாங்க சரி இவர்கிட்ட அதையும் நான் சொல்லியிருக்கேன் இதுமாரி சொல்கிறாங்கம்மா சரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ கூட போ வேலைக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு போ சரி நானும் இவ்வளோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் நான் இவர் வந்து எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து எங்கள் அண்ணனை இட்டுட்டு வந்தாங்க ஊர்லேருந்து வந்து இதுமாரி என்ன பிரச்சனை அவனுக்கு பொண்ணு எது என்ன சொல்லி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வந்தேன் நல்லா வச்சு பார்த்து பண்ண சொல்லி தானே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தோம் ஏன் இதுமாரி பண்ணுறேன்னு சொல்லி கேட்டு நான் அவனை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தது வந்து வாழத்துக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கல அவங்க சாவடிக்கு தான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தேன் உன் பிள்ளை பொண்ணு எடுத்து போய் ரெண்டாம் தரமாக வேறு அவனுக்கட கட்டி வச்சுக்கோ சொன்னாங்க எங்கள் அண்ணனுக்கு கோவம் வந்துச்சு திட்டினார் என்னத்துக்கு இதுலாம் பேசுகிற ஒரு பொம்பளை பேசுகிற மாதிரியாக பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு திட்டினார் எங்கள் அப்பா அதுக்கப்புறம் வந்து எங்கள் அப்பா வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு இட்டு போயிட்டார் இருந்தேன் நாங்கள் இருந்தால் இவர் வந்து அப்பப்போ ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு டைம் வருவார் நாங்கள் எங்கள் அம்மா வீட்டில் இருந்தேன் சரி தனியாக நீ வீடு பார்த்துட்டு வந்து இட்டு போப்பா பாப்பாவை வேணாங்க தனியாக பிரச்சனை தானே வருதுன்றீங்க தனியாக இட்டு போயிடுங்க சரின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டை பார்த்தாங்க எங்கள் அம்மா எல்லா பொருளும் சாமான்லாம் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்து தனியாக வச்சாங்க வீடு அப்பயும் வந்து சும்மா டெய்லி குடிக்கிறது அடிக்கிறது ஒருத்திக்கிறது ஒரே பிரச்சனை தான் மேம் ஒரு நாள் கூட நீ நான் சாப்பாடு ஆக்கி வச்சுட்டிங்க பக்கத்தில் தான் பில்டிங்கில் தான் வேலை செய்வார் சரி மதி சாப்பாட்டுக்கு வருவான்னு சொல்லிட்டு சாப்பாடு செஞ்சு வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தேன் இப்போ மழை அன்னைக்கு பக்கத்து வீட்டில் போய் பிரியாணி வாங்க
உன்னையை கேட்டாங்க என்ன தான் கேட்டாங்க அப்பயும் நான் தான் சரின்னு சொல்லிட்டு பல்ல கடிச்சு நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஹாஸ்பிட்டலில் சரின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அப்பா வந்து மாலை போட்டுக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ மாலை போட்டதால் வீட்டில் போய் துடைச்சி வைமா நான் அங்கே வந்து வேலை செய்ய வந்தார் எங்கள் அப்பா வீட்டில் போய் துடைச்சி வைமா வீட்டில் துணியெல்லாம் துவைச்சி வச்சுட்டு க்ளீனாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து துவைச்சி வச்சுட்டு குழந்தையும் கூட இட்டு வந்துட்டேன் ஸோ துணியெல்லாம் துவைச்சி வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிட்டு வீட்டெல்லாம் அப்போ தான் உக்காஞ்ச நான் இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு போன வரணும் ஆளை காணும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரில அவரும் மாமனார் வந்து வண்டி எடுத்துகிட்டு போனார் நான் ஆளை காணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவங்க அவங்க வந்து வந்தாங்க அவங்க வந்துட்டு இவ்வளோ நாள் என் பிள்ளை மயக்கி வச்சுருந்தியே இது பத்தாதா உனக்குன்னு சொல்லிட்டு அடிச்சிட்டாங்க என்ன ரெண்டு அடி அடிச்சுட்டு குழந்தைய தூக்கி வண்டியில் உட்கார வச்சுட்டு போயிட்டாங்க எங்கள் அப்பா வந்து இதுமாரி என்னத்துக்கு உட்காந்து எழுதுட்டுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு கேட்டார் இதுமாரி ஆயிடுச்சு பா பிரச்சனை என்னத்துக்கு வந்தாங்கன்னே தெரில என்ன அவர் சொன்னார்னு தெரில எனக்கு வந்தாங்க இதுமாரி பண்ணிட்டு குழந்தைய தூக்கிட்டு போயிட்டாங்கப்பான்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் இங்கேருந்து போயிட்டு எங்கள் அப்பா போயிட்டு அங்கே கேட்டதுக்கு அனுப்ப முடியாது குழந்தைலாம் சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்காங்க எங்கள் அம்மா அதுக்கப்புறம் என் தம்பியை வர வச்சாங்க ஊரில் இருந்து தம்பி எங்கள் அம்மாலாம் வந்தாங்க ஊரில் இருந்து அங்கே இருக்கிற தலைவர்கிட்ட சொல்லி பேச சொன்னாங்க அவங்க ஃபோன் பண்ணி இவங்க வந்து எந்த ரெஸ்பான்ஸும் கொடுக்கல இவங்க நாங்களும் ஃபோன் பண்ணதுக்கும் குழந்தை போய் என் தம்பி பார்க்கலான்னு என்ன இருக்கான் பார்க்க விட காணும் கதவு சாத்திட்டு க கை வச்சு நின்றுட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவரும் அவ்வளோ தூரம் பார்த்துட்டு ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருங்கம்மா நீங்கள் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு பார்த்துங்கன்னு சொல்லிட்டார் நாங்கள் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாரு எங்கள் அப்பாக்கிட்ட உங்கள் பொண்ணு வாழத்தா இல்லையா என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க அப்போ அத் அவ்வளோ நாளும் மூணு நாளும் ஃபோன் பண்ணி கேட்டிருக்கு குழந்தைய வந்து பார்க்கணும் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டது ஃபோன் பண்ணாலும் குழந்தை இட்டு வரவும் இல்லை பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 இல்லை இல்லை இப்போ கல்யாணம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும் அவள் கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் போட்டோம் எங்கள் ஒன்று போட்டோம் சொல்லிட்டு சொன்னது சரின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மாவும் நம்பி சரி படிக்க பண்ணி நம்பி கட்டி கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களும் எந்த இதுவும் எடுத்துக்கல சரி நானும் எங்கள் அம்மா வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க சரி எப்படி பொண்ணு வாழுது நல்லா வாழுதா எப்படி வாழுதுன்னு சொல்லிட்டு வந்து எட்டி பார்க்க ஏன்னா அவங்க ஒரு நம்பிக்கை வந்து சரி நம்மளுக்கு சொந்தக்கார பொண்ணு தான் நல்லா பார்த்துப்பான்னு சொல்லிட்டு நம்பிக்கையோட இருந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இட்டு வந்தாங்க திரும்ப இதுமாரி பண்ண மாட்டான் இதுமாரி பண்ண மாட்டான்னு சொல்லிட்டு இட்டு வந்து விட்டாங்க திரும்பவும் சரி சொல்லி சமாளிச்சுட்டு வந்து போய் இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தனி எங்கள் அப்பா எடுத்துகிட்டு போய் திரும்பவும் விட்டார் சரி இப்படியே இருந்தால் என்னமா அவத்து ஒரு நாள் மா குழந்தை வர வச்சிருக்கேன் என்னமா பண்ணுறதுனு சொல்லிட்டு திரும்ப விட்டு போய் விட்டார் திரும்பவும் சரி போய் இருந்தேன் நான் திரும்பவும் அதே பிரச்சனை தான் திரும்பவும் வந்து அடிபட்டுச்சு இவங்க அம்மா வந்து போய் பார்க்க போகிறேன்னு சொன்னேன் அதை போய் சொன்னேன் நீங்கள் ஞாயிற்றுக்காமல் வேணால் நாளைக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் கூட போய் பார்க்கலாம் நீங்கள் ஒன்றே நீ போக தேவையில்லைன்னு சொன்னேன் நான் கேட்கல நீ வந்து வேலையை முடிச்சு வை நான் போய் பார்த்து வரேன்னு சொன்னார் சரி போயிட்டு வர நம்ம தடுக்கக்கூடாது நாளைக்கு வந்து அம்மாவை போய் பார்க்குற போகிறேன்றான் இவன் வேணான்றான்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் சரி போயிட்டு வாமான்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிட்டேன் சாப்பாடு செஞ்சு வச்சுட்டு காலையிலேருந்து சாப்பிடாமல் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் சரி வருவார் சாப்பிட்லாம் ஒன்றா சாப்பிட்லாம்னு சொல்லிட்டு காலையிலேருந்து சாயந்தரம் உட்காந்துட்டே இருந்து சாப்பிடவே இல்லை சரி சாயந்தரம் தான் ரொம்ப பசி தாக முடியும் சரி இன்னும் ஆளை காணுமே என்ட்ட அப்போ ஃபோனும் கிடையாது ஃபோன் பண்ணி கேட்குறதுக்கும் அப்போ தான் கொஞ்சம் சாப்பிட்லான்னு சாப்பாடு போட்டு உட்காந்து எங்கள் அப்பா வந்து இதுமாரி அடிபட்டுச்சாமா ஏதோ ஆவடி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து அடிபட்டுச்சா உனக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் சீரியஸாக சேர்த்து வச்சுருக்காங்களான்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் அப்படியே அவ்வளோவும் பார்த்தோம் ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்க அம்மா அந்த சொன்ன ஒரு வார்த்தை என் காதில் விழுந்ததால் தான் அன்றைக்கி ஹாஸ்பிட்டல்லே அப்படியே விட்டு வந்தேன் நான் இவரை அடிப்பட்டு இருந்தால் கூட பார்க்காம இவன் எங்கள் அம்மா இவன் தான் பிரியாணி ஏதோ ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ண லவ் பண்ண வந்து ஃப்ரீயாக பிரியாணிக்கிட்டு இருக்கானே ஏன்டி அவங்க கூட சேர்த்து வைக்க வேண்டியதானே ஏன்டி என் பொண்ணை வாழ்க்கைய வந்து கெட்டேன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா கேட்டாங்க கேட்டதுக்கு அவள் கல்யாணம் ஆகாமல் தான் நான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருப்பேன் அவள் கல்யாணம் இன்னொரு ஃப்ரெண்டோட பொண்டாட்டியாவோ நான் எப்படி கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது சரி கல்யாணம் பண்ணால் திருந்திருவான் தான் நான் உன் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன் எனக்கு சிவகஞ்சி சே இப்படி ஒரு நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணி தானே நம்மளை கல்யாணம் பண்ணி இவ்வளோ நாள் நம்ப நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணி தானே நம்மளை செஞ்சுருக்காங்கன்னு சொல்
அடிக்கிறவெல்லாம் வச்சுக்காத இப்போ உனக்கு உடம்பு இல்லைன்ற கம்முன்னு போய் உக்காந்துரும் ஃபோன் என்னத்துக்கு கேட்குறேன்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்டேன் திரும்ப அடித்தார் குழந்த வந்து அப்பா விடுப்பா அம்மா விடுப்பா அடிக்காதப்பான்னு சொல்லிட்டு விளக்குச்சு அந்த குழந்தை எட்டி ஒரு உதவி விட்டார் அது போய் தமாவும் கீழே வந்துச்சு குழந்தை அவ்வளோ வேகமாக போய் கீழே வந்துச்சு அப்படியே அப்படியே இப்போ அப்படியே கழுத்தை பிடிச்சி இறுக்கி எடுத்து போய் அப்படியே செவத்தில் நிறுத்திட்டு அப்படியே டப்புன்னு கே செவத்தில் மூட்டிட்டு அந்த ஃப்ளக்கு ஒயர் ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு ஃபேன் அந்த ஃப்ளக்கை பிடிச்சி கழுத்தை போட்டு இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் உடனே பெண்களுக்கு எல்லாமே வந்து செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் தற்காப்பு கலைகள் கத்துக் கொடுக்கணும் மெயினா வந்து புருஷங்க இந்த மாதிரி பண்ணும் போது தற்காப்புக்காக இவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கணும் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நகை வாங்கி வைக்கிறீங்களோ இல்லையோ பெண் குழந்தைகளுக்கு தற்காப்பு பயிற்சி கொடுங்க அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி வைங்க இது மாரி நடந்தது மேம் நடந்துட்டு பிறகு என்ன பண்ணார் ஒயர் பிடிச்சி எழுதணும் கையை பிடிச்சி அப்படியே கடிச்சு வச்சுட்டார் அப்படியே பல்ல இறங்கின வேதனும் அடையாளம் அப்படியே இருக்கும் நான் என்ன கடிச்சனும் உன்னை கடிச்சனத்துக்கு என்ன சாட்சி நான் உன் கழுத்தில் போட்டு இருக்கணுன்றதுக்கு என்ன சாட்சி வச்சுக்கிறேன் நீ சொல்லிட்டு கேட்குறாரு நான் இதுக்கெல்லாம் சாட்சியாக வச்சுட்டு இருக்க முடியும் நீ பண்ணலன்றையா பண்ணலை விடு விட்டுரு அதோட விட்டுருன்னு சொல்லிட்டு நான் அதுக்கப்புறம் வந்து இது மாரி அடிக்க உதைக்கணும்னு சொல்லி இருந்ததால எங்கள் அப்பா வந்து நான் போய் போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போகிறேன்டான்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் அதனால் என்ன பண்ணார் இவர் அவங்க அம்மா வீட்டு கிளம்பி போயிட்டார் சொல்லாமல் கொல்லாமல் கிளம்பி போயிட்டார் எங்கள் அப்பாவை வண்டி எடுத்து சுற்று சுற்றும் தேடு தேடும் தேடுறாரு எங்கள் அம்மாவுக்கு ஃபோன் அடித்தாக்கா என் பிள்ளை இங்கே வரவே இல்லை என்ன பண்ணிங்களே என் பிள்ளையேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே இவங்க அக்கா வீட்டுக்காரத்துக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டதுக்கு இங்கே தான் வந்தால் வரேன்னு சொன்னால் அம்மா ஃபோன் பண்ணி வந்தானா இல்லையான்னு தெரில பார்க்குறேன் நான் சொல்லிட்டு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் சரி எங்கள் அப்பா அங்கே தான் இருப்பான்னு சொல்லிட்டு என் தம்பி விட்டு அமிச்சார் போய் பார்த்துட்டு வாடா வீட்டுக்காக போய் ஒரு எட்டு இருக்கானா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு என் தம்பி போய் பார்த்தா அப்பா அங்கே தான் பா இருக்காரு அவங்க போய் சொல்கிறாங்கப்பா அங்கே தான் பா இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு சரி நீ கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும்னு சொன்னதால் பயந்துட்டு போயிட்டுருப்பாருப்பாரு சொல்லிட்டு சொன்னான் அவன் என் தம்பி சரின்னு சொல்லிட்டு கம்னு விட்டுட்டாரு எங்கள் அப்பா அதுக்கப்புறம் எதுவும் கண்டுக்கல இவரும் வந்து ஒரு எட்டு அந்த குழந்தை வந்து காமிக்கல காமிக்கல நான் வந்து பார்க்கத்தேன் நான் வேணான்னு எந்திக்கணும் அந்த குழந்தைய வந்து ஏன்னா உன் குழந்தை நீ வந்து பார்க்குற என்ன பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு உரிமை இருக்குது நீ பத்து குழந்தைய பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்கிறது எனக்கு உரிமை கிடையாது நீ வந்து பார்க்கலாம் நான் இல்லைன்னு சொல்ல நீ வந்து ஆனால் ஒரு நாள் கூட அந்த குழந்தைய பாசமாக பார்த்ததும் கிடையாது வந்து எட்டி கூட பார்த்தது கிடையாது ஒரு நாள் கூட அந்த குழந்தைய எனக்கு பிறந்துச்சோ இல்லை நீ வேற எவனுக்கோ போ பெத்தியோ யாருக்கு தெரியும் உன்னால கல்யாணம் வேற ஒருத்தனுக்கு தான் பெத்தேன்னு சொல்லிடு இல்லைங்க உங்க பிள்ளை இல்லைங்க அப்போ உங்க பிள்ளை இல்லை சொன்னால் அது உங்க பிள்ளை இல்லை ஒழுங்கா இருப்பானா சொல்லிட்டு நீ ஒன்று ஒரு வாரம் வச்சு பாரு வீட்டில் வீட்டில் நைட்டு வந்து விடுறேன் ஒரு வாரம் இருக்கட்டும் அவன் உங்கள் வீட்டில் எவ்வளோ எப்படி இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பொண்ணு அனுப்புன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அப்பாவும் என்கிட்ட கேட்டார் அப்பா நான் அவர் திருந்த மாட்டார்ப்பா இன்றைக்கின்னு இல்லை என்றைக்குமே திருந்தவே மாட்டார் அவர் எனக்கு நல்லா தெரியும் நீங்கள் தான் நம்ப மாட்டேங்கிறீங்க நீங்களாம் எப்படி பட்டாலும் திருந்த மாட்டீங்க நீ ஒன்று இட்டு வந்து கூட கூட சொல்லு ஒரு வாரம் நீயே பாரு உன் கண்ணால் நான் சொல்கிறத நம்ப மாட்டேங்கிறல நீ பார்த்த பிறகு உனக்கு தெரியும் சொன்ன நான் இட்டு வந்து விட்டாங்க ஒரு நாள் வேலைக்கு போனார் மறுநாள் வேலைக்கு போகல வேலைக்கு போகலையான் கேட்டதுக்கு எனக்கு வேலை இல்லை நான் போகல சரின்னு சொல்லிட்டு நான் எதுவும் கேட்டுக்கல நான் அவர்கிட்ட பேச்சு கூட நான் அவ்வளோ பேசலை நான் அன்னைக்கு இல்லை இப்போ ஃபோன் பண்ணி அவங்க அம்மா அதை பேச மாட்டேங்கிறேன் எங்கள்ட பேச மாட்டேங்கிறேன் நீ ஒழுங்காக இருந்தால் நான் ஏன் பேச மாட்டேங்கிறேன் எனக்கு நான் பைத்தியமா பேசாமல் இருக்கிறதுக்கு நீ நல்லபடியாக இருந்தால் நான் ஏன் உங்கள்கிட்ட பேசக்கூடாதுன்னு எனக்கு நான் இதுவாக நான் பேச மாட்டேங்கிறான்னு சொல்லிட்டு ஒரு புருஷம் பொண்ணாட்டி கூட இருக்கிற விஷயத்த வந்து நம்மளுக்குள்ளே பேசிக்கலாம் இருக்கிறத வந்து ஃப்ரெண்டுங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுறது இல்லடா மச்சா அப்படிலாம் நடக்கவே இல்லடா இன்றைக்கின்றது ஒரு பேச்சு நாளைக்கு அவனுங்க என்ன பார்க்கும் போது எனக்கு எப்படி இருக்கும் எந்த எண்ணத்தோட பார்ப்பானுங்க என்ன அவனுங்க என்ன அழகான பொண்ணு எவ்வளோ நல்ல பொண்ணு அவள் கூட நல்லா வாழ தெரியல பொண்டாட்டியை மதிக்க தெரியல அந்த பொண்ணோட கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்க தெரியல அவ அருமை தெரியல அவங்களுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்கு அந்த பொண்ணு எவ்வளோ சமட்டு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டா புருஷம் வீடுன்னு பெற்றவங்களை விட்டுட்டு புருஷம் வீட்டில் போயிருக்கிறது பொண்ணுங்க நம்ம
சரி போய் பாரு அவன் தான் அவ்வளோ தூரம் சொல்கிறான் இனிமேல் பண்ணவே மாட்டான் குடியை கூட நிறுத்திட்டு வந்தான் சொல்கிறாங்க நீ போய் பாருடின்னு சொல்லிச்சு எங்கள் அம்மா சரி இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன் அம்மா நான் எப்பவுமே சொல்கிறேன் நான் திருந்த மாட்டார்மா திரும்பவும் அதே மாதிரி தான்மா பண்ணுவார் வேணாம்மா நான் போகலம்மான்னு எங்கள் அம்மா கேட்கல இல்லை போ நீ போய் ஒரு பாரு அதுக்கப்புறம் ஏதாச்சும்னா ஆச்சுனா நீ வந்துட்டேனா நான் உன்னை கேட்க மாட்டேன் உன் இஷ்டப்படியே நீ பண்ணிக்கோ என்ன தொந்தோ உனக்கு நீ அதே பண்ணிக்கோ அவன் உன்னை எந்த கேள்வியும் கேட்க மாட்டான்னு சொல்லிட்டாங்க எங்கள் அம்மா சரின்னு சொல்லிட்டு நான் போனேன் நான் போயிட்டு ஒரு வாரம் தனியாக வீடு பார்த்து வச்சுருந்தாங்க தனியாக வீடு பார்த்துட்டு நாங்கள் எல்லா தனியாக இருந்தோம் நாங்கள் இவர் வேலைக்கு போவார் வேலை இல்லைன்னா வீட்டில் படுத்துட்டு இருப்பார் ஒரு நாள் போவார் ரெண்டு நாள் போவார் வேலைக்கு இல்லைன்னா வீட்டில் படுத்துட்டு இருப்பார் ஏன் எதுன்னு கேட்டால் இதுமாரி அது எப்படி சொல்கிறது அது வந்து பொண்டாட்டின்றது அதுக்கு மட்டும்தான்றது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு தாட்டு அது அவருக்கு வேறு எதுக்கும் கிடையாது அவளுக்கும் ஒரு மனசு கிடையாது நீ இதுமாரி வந்து இப்படின்னு கூப்பிட்டாவே உனக்கு இதுமாரி ஏதாச்சும்னா ஒரு சாக்கு சொல்கிற தலை வலிக்குது வயிறு வலிக்குதுன்னு ஏதாச்சும் ஒரு சாக்கு சொல்கிற நீ அப்படியே அசிங்கமாக கேட்பாரு சரின்னு சொல்லிட்டு நானும் விட்டுட்டு நான் அதுக்கப்புறம் வந்து வேலைக்கு போன இடத்துல வந்து அதுக்கப்புறம் நான் வீட்டு வேலைக்கே திரும்பவும் போக ஆரம்பித்தேன் நான் எனக்கு தனியாக ஒரு வீடு பார்த்து கொடுங்க இவர் சம்பாதிக்கிறப்ப வீடு வாடகை கொடுக்குறது குழந்தைக்கு படிப்புக்கு அதுக்கெலாம் ச பத்தாது நான் வேலைக்கு போகிறேன் ஏதாச்சும்னா ஒரு ரெண்டு வீடு நான் நல்ல வேலை கிடைக்கிறவரும் நான் அதுக்கு போகிறேன் சொன்னதால் வந்து மாமியார் வந்து வீடு பார்த்து கொடுத்தாங்க நான் வீட்டு வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து இவர் வேலை செய்ய போன இடத்துல வந்து கீழே வேண்டார் கீழே வந்து இந்த இடத்துல மேலும் போது வந்து மேலே ஏறி போச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் இட்டு போய் சேர்த்து வச்சுருந்தாங்க சேர்த்து சேர்த்து தான் இட்டு போய் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அம்மாவோ வந்து ஒரு நாள் கூட தங்கி பார்த்துட்டு இருக்காது மூணு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஹாஸ்பிட்டலு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஓடத்து வேலைக்கு வரத்துன்னு சாப்பாடு எடுத்து போய் கொடுக்குறது டெஸ்ட்டுக்கு ஓடத்தாதுக்கு எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான் தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்போ என்ன கேள்வி இவ்வளோ லேட்டாக வரையே எவன் கூட போய் நின்று பேசிட்டு எவனை பார்த்துட்டு வர நீ இவ்வளோ லேட்டாக வர எங்கே போயிட்டு வர நீ எவனோட போய் ஊரை சுற்றிட்டு வரேன்னு கேட்குது இவ்வளோ டைம் கழிச்சு சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வர நான் எப்படி சாப்பிடுது ஒரு மணிக்கு எடுத்துட்டு வருவாங்க சாப்பாட்டா இல்லை நாலு மணிக்கு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க நான் வேலை செஞ்சுட்டு வரவே நான் வேலை செஞ்சுட்டு அவ்வளோ தூரத்தில் இருந்து பஸ்ஸில் இருந்து வர வேணும் அசிங்கமாக அப்படியே அத்தனை பேர் டாக்டருங்க அத்தனை பேர் பேஷண்ட் இருக்காங்கன்னு கூட பார்க்க மாட்டேன் அப்படியே அசிங்கமாக கேட்பார் அசிங்கமாக கேட்பார் பட்டு பட்டு நான் அலாடி வடிப்பார் இவ்வளோலாம் பார்த்தோம் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து லேட்டாக வந்தோம்னு சொல்லிட்டு அந்த ஜெக்கில் தான் பிடிச்சி வைப்பாங்க எடுத்து போய் ஊற்றுறதுக்கு அவ்வளோ நேரம் ஏந்து நடக்க முடியலன்னு அதை எடுத்து அப்படியே மூஞ்சிலே ஊற்றிட்டார் நானும் எவ்வளோ பார்த்துட்டேன் மேம் இன்னும் முடியல சத்தமாக என்ன முடியல இனிமேல் வா வேணா எனக்கு எப்போ இல்லை இந்த அம்மாட்ட இருக்கேன் இப்போ ரெண்டு மாதமா இருக்கிறேன் இவரு கூட பிரச்சனை இருந்து வந்து அசோக் நகரில் கொண்டு போய் விட்டாங்களே அப்போ இருந்து இப்போ ரெண்டு மாதமா வீட்டில் இருக்கேன் எங்கள் அம்மா வீட்டில் வந்து இட்டு வந்து விட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்து இட்டு வந்து இங்கே தான் வச்சிருக்காரு வீட்டில் இல்லை நான் இனிமேல் நான் வேலைக்கு போறேன் ஆ வேலைக்கு போகிறேன் மேம் என்ன வேலை பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வேலைக்கு போகிறேன் நான் சரி வீட்டில் இருந்த கூட அவங்களுக்கும் கஷ்டமாக தான் இருக்கு என்ன ஆள் கடனை கொடுக்கணும் அவங்களும் சரி நம்மளும் வீட்டில் உடஞ்சிருந்தா என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கும் வீட்டில் இருந்தால் நன்றதே நினச்சி நினச்சி எனக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி நான் மென்டல் ஆகிடுவோம் எனக்கு பயம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அதனால நான் கம்மி வேலை கலைஞ்சி போயிட்டேன் சரி இதை மறந்துட்டு அப்படியே வேலையில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் எவ்வளோ தூரம் போனோம் வேலைக்கு பஸ்ஸில் கொஞ்சம் தூரம் தான் மேம் கேக்கு நகரத்தில் போயிடுவேன் நான் நடந்து கூட போயிடலாம் இல்லை பஸ்ஸில் கூட போய் இறங்கிடுவேன் நான் அங்கே போய்ட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு வேலை பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் ட்ரைனிங்லாம் எடுத்துக்கிட்டியா ஆ ட்ரைனிங்லாம் கொடுத்தோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மாதம் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பேப்பர் பார்த்து போனியா எப்படி வேலை கிடச்சிது இல்லை இல்லை பக்கத்தில் ஒரு அக்கா அதே ப்ராடக்டில் தான் வேலை செய்கிறாங்க அவங்க வந்து இட்டு போய் சேர்த்து விட்டாங்க என்ன அங்கே எவ்வளோ சம்பளம் கொடுக்குறாங்க ஸ்பெல் போட்டிருக்காங்க இப்போ இன்னும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனோன்னே மா ஏற்றுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க படிச்சுட்டு இருக்கிறத புள்ளி எப்படி போய் கொடுத்துட்டீங்க நிலைமை <laughs> 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 சொந்த பந்தெல்லாம் என்ன சொன்னாங்கம்மா அவங்க அம்மா சரியில்லை அவனுக்கு அவ பெத்த பிள்ளைக்கு பொண்ணு கொடுக்க வேணாம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு பொண்ணு கொடுக்க வேணாம்னு சொன்னாங்க என்னடா மதி கட்டு நாங்கள் செஞ்சிட்டோம் சரி நல்லா இருப்பாங்க ஏன் அப்படி
சரியாயிடுச்சு அதனால் அவங்க சொன்னால் தப்பாக இருக்காது அப்படின்னு அவங்க வார்த்தையை நம்பிட்டேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை சரி இவரும் யாரும் இல்லை சொந்தக்கார் தானே நல்லா பார்த்துக்க மாட்டானா இப்போ என்ன பண்ணலான்னு இருக்கேங்க ஒன்றுமே அதாவது என் பொண்ணை கொடுத்து ஒரு நாள் கூட நிம்மதியாக வச்சு இல்லை எப்படிமா நான் நாங்கள் விட்டுட்டு நிம்மதியாக தூங்க முடியும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் தான் வந்தீங்கல்ல ஒன்று வேணும்னு கேட்டேன் ஒய்ஃப் வேணும்னு இப்போ பேசுங்க அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் பேசுங்க அதனால் வந்து எனக்கு போ போனால் தான் பிரச்சனை அவள் சந்தேகமும் வந்து எனக்கு ஒரு போனால் தான் மேம் சந்தேகமும் வந்து அவள்கிட்ட சொல்லுங்கள் அந்த போனால் என்ன அவன் சந்தேகமும் வந்திருக்கா ரெண்டு வருஷமும் விட்டுருந்தேனே இவ்வளோலாம் விட்டுருக்க முடியாதா ஒரு போன் பக்கத்தில் உட்காந்துனே ஆம்லேட் இருக்கும்போது ஒரு பொம்பளைட்டு போது பேசுகிற மாரி ஒரு ஆம்லேட்டு பேசலாம் உடனே அவசர அது வந்து நான் நார்மலாக வந்து பேசுகிறது வந்து ரொம்ப மாரியே புத்தி எங்கள் பொண்ணை வளர்த்துக்கிறேன் நார்மலாக வந்து நான் பேசும்போது வந்து எனக்கு வாடி போடின்னு பேசி பேசி அது பழக்கமானதில் வந்து அந்த அண்ணன் ஃபோன் பண்ணப்போ வந்து நான் வாடி போடினே பேசி இவர் முன்னாடி இல்லைனா நான் பேசுவனா தனியாக பேச போகிறேன் நான் அப்படி இருக்கப்பட்டவோ தனியாக உட்காந்து பேச போகிறேன் முன்னாடி உட்காந்து பேச போகிறேன் நான் அதே அந்த ஃபோனை வந்துச்சு நான் அட்ரம் பண்ணால் பேச மாட்டாங்க இவர் வந்து அசிங்கமாக பேசுகிறாரு பிறகு தான் நீ அப்படி பண்ணியிருந்தா கூட பரவாயில்லங்க கல்யாணம் பண்ணதுலேருந்தே அதே பிரச்சனை இந்த குழந்தை எனக்கு சொல்லுங்க இந்த குழந்தை எனக்கு போறதுல இது எவனுக்கு போறது சின்ன அடி தண்ணி அடிச்சு கண்ணை தொலைச்சது மேல இருந்து கீழே விழுந்தது அதுக்கு முன்னாடி தண்ணி அடிச்சு கூத்து அடிச்சது அவளோட கை தாலி அறுத்தது இதுக்கெல்லாம் என்ன பதில் இன்னும் கூட பாருமா அந்த தாலி இருக்குன்னு இன்னும் கூட இருக்கும் சொல்லுங்க அதுக்கெல்லாம் என்ன பதில் தாலி சரக்கு சரக்கு அடிக்கும் போது தான் அது மாதிரி தப்பு பண்ணு சரக்கு அடிக்கும் போது தான் ஒரு டைம் இல்ல ரெண்டு டைம் இல்ல சரக்கு அடிக்கும் போது தான் அந்த தப்பு பண்ண இதுவரைக்கும் <laughs> 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 அடிப்பட்டான அவங்களோட போய் கிண்டியில் இறங்கிக்கலாம் ஒரு இடம் தோறுமா அது இந்த கையும் இந்த காலும் அதெல்லாம் கிடையாது அது நம்ம நினைச்சு பாக்குறோம் இது நம்ம நினைச்சு பாக்குறோம் யாரா நான் அடிச்சு போட்டாங்க இங்க இருந்து போய் நான் போய் பாக்குறேன் நம்ம சும்மா சைக்கிள்ல வீந்தா கூட வந்து மூஞ்சி வைட்டிக்கும் கையில அடி போடும் கரெக்ட்டா கத்தியில வெட்டின மாதிரி இருக்குமா ஏனா அடிச்சு போடுறாங்க அத சொல்லி நாங்க இருந்து காபாத்தி வீட்ல கொண்டாந்து உன்ன தனியா விட்டு ஊப அட்வான்ஸ் கொடுத்து அச்சு பருப்பு எல்லாமே வாங்கி வந்து போட்டு நல்லபடியா ரன்னு சொல்றேன் அன்னைக்கு நடந்துதான் இது மாதிரி காலி பிடிச்சி இறி பிடிச்சி பிடிச்சிட்டு வந்து எவ்வளோதான் நம்ம பொறுமையாக போகிறது இப்போ அடிப்பட்டு போயிட்டு ஜிஎஸ்எல் சேர்த்து வச்சுருந்தான் இங்கேருந்து ஓடியாரங்க குழந்த வீட்டு வேலை செஞ்சுட்டு அவங்க அம்மாவும் அவங்க தங்கச்சி இருப்பாங்க சாப்பாடு செய்யாது இது போய் சாப்பாடு செஞ்சு வச்சால் தான் அவங்க சாப்பிட்றது அப்புறமேட்டு சாப்பாடு செஞ்சு வச்சுட்டு இங்கேருந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகி போச்சுன்னா இருந்தால் அதை பூச்சி இன்னொரு வேறு எவனா கூட பேசிட்டு வந்து மூஞ்சி மலை ஊற்றுறது நான் தோட்டத்தில் அடிச்சு தான் மேம் நான் ஊற்றினேன் ஏன்னா நான் நான் தெரியாம தான் இது ஊற்றணும் தெரிஞ்சு ஒன்று ஊற்றலை எத்தனை டைம் ஊற்றுனேன் ரெண்டு டைமாக மூணு டைம் ஊற்றினி ஹாஸ்பிட்டல்லையும் அடிச்சியா எவனுக்கே பிறந்திருந்தா எவனா கூட இருந்து பேசிட்டு வரது மட்டும் அசிங்கமாக பேசாதேன்னு சொல்லி ஊற்றது ஞாபகம் இல்லாத போடுமா சரி அசிங்கமாக பேசாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே கூட ஒன்றும் திட்ட மாட்டேன் போன வேலை செய்ய மாட்டேன் இந்த மாதிரி நான் கஷ்டமாக வேலை செஞ்சுட்டு வந்தோம்மா ஒரு வேலை செய்ய மாட்டேன்றியே சொல்லி திட்டமா அசிங்கமாக பேசக்கூடாதுமானோ அப்படி பாட்டில் எவ்வளோ பண்ணக்கூடாது அவ்வளோ பண்ணிட்டாங்க ஐயோ இவர் பண்ணது கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லைம்மா சொல்லி நீனு ஒரு நாள் கூட சரி எந்த ஒரு இவர் கல்யாணம் பண்ணி ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரு சாமி போட்ட வாங்கி வந்து எங்க வீட்டில் கொடுத்துக்கிறாரு பாரு அது ஒன்று தான் அதை பார்க்கும்போது தான் ஞாபகம் வரும் எனக்கு வேற எந்த விஷயமும் இவன் நல்ல விஷயம் பண்ணதே கிடையாது இது மாதிரிலாம் பண்ணால் சரி இவங்களை நிம்மதியாக ஒரு நாளைக்கு உள்ள படுத்திருந்தா ஏன் உள்ள படுக்கிறேன்னு கேட்க வேண்டியதான் வெளியே போய் ஏன் வெளில போய் உட்காந்துங்கிறேன்னு கேட்குறதான் 
ஃபேன் போட்டினியா ஃபேன் காற்றுல படுக்கிற அப்படின்னு கேட்குறாரான் சரி வெளில போய் வந்தா யவனை பார்க்கறதுக்கு வெளில வந்து தீபாவளிக்கு ஊருக்கு வந்தம்மா இவன் ஹாஸ்பிட்டல் ஆறு மாசமா பார்த்துட்டு வந்து தீபாவளிக்கு இப்ப இந்த தீபாவளிக்கு இப்ப பேசுறது அந்த பொண்ணை படிக்க வச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க <laughs> 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 இந்த ஆட்டோல பண்ணுமே ராவுல யானா கூட வந்து வந்து கேக்குறானாம் சரி அவளோ உண்மையா இருக்குறங்கனா சொல்ல நைட்ல அனுப்பாதீங்க காலையில அனுப்புங்க சொல்லலாம்ல அம்மாவும் பிள்ளை சேர்ந்து நைட் அனுப்பு அனுப்புன்னு சொல்லிட்டாங்க அனுப்பி விட்ட உடனே அப்படினு கேக்குறாரு சரி இப்ப என்ன பண்ணலாம் இல்லங்க மாமா எனக்கு பானா மாமா நான் என் புள்ளைய நான் பாத்துக்கறேன் மாமா அவனா விவரம் தெரிஞ்சு நான் அப்பா கிட்ட போறேன்னாக நான் சந்தோஷமா அனுப்பி வைப்பமா அவனை நம்பி இவரை நம்பி நான் சின்ன வயசுல இருக்கேன் இப்ப என்ன வயசு பாப்பாக்கு 5 வயசு ஆகுது மாமா உனக்கு எனக்கு 23 நடக்குது மாமா அளவுக்கு <laughs> 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 அந்த அளவுக்கு நான் வளர்த்து கம்ப பண்ண நம்பி நான் இவரை நம்பி நான் குழந்தையில என் புள்ளைய நடக்க மாட்டேன் பெரியவன் ஆயன பிறகு நீங்க எங்க அப்பா போறன்னும் போது நான் சந்தோஷமா நிப்பேன் அவங்க கிட்ட பேசுங்க அவங்க கூட சொல்லுங்கங்களா அவங்க முடிவு அவங்க தான் சொல்றாங்களா அவங்க முடிவு இப்படி பண்ணணும் போணும் நீங்க பேசி பாருங்க பேசுறானே அவங்க பேச தா பேசுவாங்க பரவால இப்போ நீங்க பேசுங்க நான் நான் தான் நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கேன் நீங்க பேசுங்க உங்க தரப்ப சொல்லுங்க அவங்க சொல்றது எல்லாம் உண்மை தானே உண்மை தான் அப்ப அவங்க கிட்ட அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க ஒரு நாள் பாருங்க குழந்தை உடம்பு முடியல அந்த குழந்தை உடம்பு இல்லை நானும் ஒரு வாரமாக சொன்னேன் ஹாஸ்பிட்டலில் புதுமாமா ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போகலாம் சரி நாமளாவது தூக்கிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு போன அம்மா நானும் வரேன் பின்னாடி வந்தேன் சுட தண்ணி காய வச்சு வாட்டர் கேலை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துட்டு ஒரு நிமிஷம் தான் உட்காந்தான் பின்னாடி வந்தான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஏஞ்சி வா அப்படின்னா சரி ஏஞ்சி போயிடுச்சு என்ன கோமை கூப்பிட்டு போனான் குழந்தை என்ன பண்ணுறான்னு தெரியல இவர் பின்னாடி ஏஞ்சி போனார் போனால் இந்த பட்டி தகுடு இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா பெயிண்ட் அடிக்கிறாங்களே அந்த தகுடு எடுத்து கழுத்தில் வச்சு அறக்க போகிறானா ஓடி போய் என்னடா பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு கேட்டுவோம் ஆனால் ஒரு அடி விட்டு தான் இருக்கிறார் விட்ட உடனே என்ன பண்ணிக்கிறான் புடிச்சி ஷர்ட்டு பட்டன்லாம் பிச்சு எடுத்துக்கிறான் இவர் சரி நீ எனக்கு தெரியாது எங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது அங்கேருந்து வந்தார் வந்து என்ன நடந்தது உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டார் என்ன நடந்து கேட்டுங்க இது போல் பண்ணுறான் குழந்தைய நான் போய் கேட்டதுக்கு என் சட்டியை பிடிச்சி இழுத்து அடிக்க வரான் என்ன போயிட்டு என்ன பண்ணுறான் பார்த்துட்டு வா அப்படின்னார் சரி நான் போயிட்டு பார்த்தா கதவு சாத்திட்டு இருந்தது நான் போயிட்டு வெளியே வேணும் என்ன அதான் விட்டார் பெட்டில் படுத்துங்கிறாங்க போல் படுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுறான் ஓ அண்ணன் தம்பியை பார்க்க போனியா அப்படின்னு கேட்குறான் ஒரு அடி அடிக்கிறான் போனால் அந்த அழுகுறாள தவிர உன் அக்கா தனக்கு அப்பா அது போல் இந்தியா நீ அப்படின்னு அவள் கேட்குறா போல் இது கேட்ட உடனே சரி நான் அப்பா பேசாமல் நின்றுகிட்டே தான் இருக்கிறேன் உங்கள் அப்பனை பார்க்க போனேன் அப்படி கேட்குறான் ஒரு அடி அடிக்கிறான் இதே போலலாம் பண்ணேன்னு வச்சுக்கா போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருவோம் நான் அப்படின் சொல்கிறேன் போலீஸ்காரர்கிட்ட போய் அப்படின்னு கேட்டு ஒரு அடி அடிக்கிறான் நான் அப்படியே வெளியில் நின்று உடனே என் குடல் குழம்பிச்சு பாருங்க இன்னும் நம்ம குழந்தை இப்படி படுத்துறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அப்படி இருந்தோம் சரி சாப்பிட்டு படுத்துவோம் நான் வந்துட்டேன் ஒரு மணி வரைக்கும் நைட் அடிச்சிருக்கிறான் தெரியாது எனக்கு காலையில் போய்ட்டு சரி என்ன பண்ணுறா பார்க்கலாம் போய் கதவு தட்டினா மூஞ்சி இவ்வளோ போய் சிவிங் போயிருக்குது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நைட் ஒரு மணி வரைக்கும் அடிச்சாங்கம்மா என்ன கதவு தொடக்க வர்றதுதான் கதவு தொடக்க விட்றது இல்லையா அப்படியே அடிச்சு கீழே விந்தாலும் மழக்கம் வருது டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்க்கு வந்து வெரி வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ் இருக்கு என்ன என்ன சொல்லி இந்த பொண்ணை நம்ம சமாதானம் பண்ணி அனுப்பிப்போம் முடியாதுப்பா இது வந்து ஏற்றுக்க முடியாத விஷயம் உங்களுக்கு என்ன வேணும் என் முன்னாடி என்ன ஒரு இருக்குன்னு பார்த்தேன் எத்தினி கிட்ட சொன்னேன் இந்த வார்த்தை இதுதான் உங்களுக்கு அதுக்குதான் எத்தினி வாட்டி சொல்லிக்கிறேன் அதுதான் டிவி அழிச்சுக்கிறேன் என்ன பண்ணிருக்கிற இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போற இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிருக்கிற இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு இடம் ரெண்டு இடம் சொல்லு மூணு இடம் நான் அனுப்பிச்சுக்கிறேன் நானு இது வரைக்கும் என்ன பண்ண தீட்டு உன் மேல தப்பு இருந்தா கூட என் மண்ணை தீட்டி அனுப்பிச்சுக்கிறேன் போய் என்ன பண்றது இரு இருன்னு எத்தினி இடம் உனக்கு பெத்தவனா அப்போ உங்க காலையில வீந்து கிடப்பாங்களா அப்படிப்பட்டவன் <laughs> 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 
நான் அடிபட்ட ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்துக்கிற எல்லாம் உனக்கு நல்லா இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து நான் உனக்கு சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்டு அது வந்து அடிபட்டு பார்த்துக்கிற அப்படின்னு நான் சொன்னேன் மூஞ்சில் ஊற்றினா பின்ன எந்த பொண்ணு தான் அடி அடிபட்டு அட்மிட் ஆயிரும் போது அதுமாதிரி சொல்கிறேன் எப்படி கேளும் பொண்ணு சொன்னா இல்லை எது அட்மிட் ஆயிருக்கும் போது தெரியும் <laughs> 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 அந்த பொண்ணு அப்படி வச்சுட்டு இருக்காதீங்க விவாகரத்துக்கு அப்ளை பண்ணுங்க எனக்கு தெரியுமா விவாகரத்து பண்ணுங்க நீங்க இன்னொரு பொண்ணு போயிட்டு அதை நான் சொல்ல முடியாதுப்பா ஆனா அந்த பொண்ணுக்கு உங்க கூட வாழ்க்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லை சட்டப்படி என்ன பண்ணமோ பண்ணிட்டு அதுல நடக்காது சரி இப்ப என்ன நடக்காது நீங்க குடுக்கறேன்னு இல்ல நான் கையத்து பண்ணணும் இல்ல தேவை இல்லங்க எப்படி தேவல தேவையே கிடையாதுங்க நீங்க பண்ணனதெல்லாம் ப்ரூவ் ஆயிடுச்சுனா கோர்ட்டே குடுத்துடுவாங்க நீங்க கையெழுத்து எல்லாம் போடுவீங்க நீங்க குடுக்கலனா விவாரத்து கிடைக்காது பாத்துக்கலாம் அப்படியா சரி பார்க்கலாம் தம்பி பாத்துக்கலாம் கிளம்பி இல்ல இப்படி அப்ப ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எதுக்காக வந்து கையெழுத்து கேட்ட என் பொண்ணு கிட்ட என் கையெழுத்து கேட்ட எனக்குறாங்க <laughs> குடிப்பழக்கு <laughs> அவரோட வாழ்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லையாம்மா இல்லைங்க மேம் அது முடியாது கடைசியில் ஒரு சான்ஸ் கேட்டுக்குங்க குழந்தைய முடி அப்படி தூக்கிட்டு அடிப்பீங்களா முடியலம்மா கையை தூக்கின இது புஷ்னு ஆட்டி இது எனக்கு குரல்லாம் நான் கடாசி பண்ணிங்க பண்ணுவீங்களா அப்படி பண்ணிக்கலாம் குடிப்பதில் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை சோறு போகிறதுக்கு முன்னே வேறு எதுனா போட்டு வச்சா குடிப்பதில் சாப்பிட்றியா நீங்க ஏன் இங்க வந்தீங்க எனக்கு ஒரு தீர்வு கேணி தான் வந்தவ என்ன தீர்வு என்ன ஓய்ப்பு என்ன ஒரு வாரம் தான் நான் வந்தனே அவங்க எப்படிங்க வருவாங்க நீங்க இவ்ளோ கொடுமைப்படுத்திட்டு எப்படிங்க வருவாங்க சோ இனிமேல் இந்த நேரம் கொடுமை வந்த மாட்டேன் இத உங்களுக்கு லாஸ்ட் இதுதான் உங்களுக்கு நான் அசிங்கம் பண்ணா எனக்கு போதும் இத கூட உங்களுக்கு எதனா கொடுமை பண்ணா நீ என்ன வேணும் பண்ணு நான் ஒண்ணு கேட்க மாட்டேன் இது இது ஒரு நிமிஷம் இரு ஒவ்வொரு டைம் என்ன சொல்லி சொன்னா லாஸ்ட் விருப்பீங்க <laughs> 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 டிவோர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணிடுங்க ஓகேண்ணா கோர்ட்டு முடிவு பண்ணட்டும் சார் சொல்கிறாரு கொடுக்க மாட்டாங்க டிவோர்ஸ்னு நமக்கு தெரியாது கோர்ட்டு முடிவு பண்ணிட்டோம் சரிங்களா நான் பண்ண தப்புக்கு தான் அவள் சொல்கிறா ஆமாம் அப்போ நீங்கள் கன்வின்ஸ் பண்ணுவோம்ல அவளை கன்வின்ஸ் பண்ணுங்க கன்வின்ஸ் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போங்க அவள் சம்மதம் இல்லாமல் நாங்கள் எப்படி கட்டாயப்படுத்தி உங்கள் கூட போங்கன்னு சொல்ல முடியுமா 
நாளைக்கு மறுபடியும் நீங்க போயிட்டு கழுத்த அறுத்தீங்கன்னா நான் ஜெத்தாவோட சாமி என் முன்னாடி என்ன துரோகம் நான் பண்ண மாட்டேன் அதுதான் எனக்கு எவ்வளவு அட்டி போட்டாலும் நான் என்ன அவள் ஏன்னா பண்ணீங்கன்னா அனுபவிச்சுட்டேன் சரி இவ்வளோ நாள் கொடுமைப்படுத்திட்டு இப்பயே உங்களுக்கு மனசு மாறுது அதுக்கு மட்டும் சொல்லுங்க ஏன் மனசு மாறுறீங்க எதுக்கு மனசு மாறுறோம் இப்ப ஏன் மனசு மாறுறீங்க அது எதுக்கு மனசு வேணாம் கொண்டாட்டி வேணும்னு நிஜமாவே உணர்றீங்களா உங்க தப்பு என் தப்பு நிஜமா உணர் மேம் எப்படி நான் உங்களை நான் எவ்வளவு கொடுமை பண்ணும் அவ்வளவு ரொம்ப எதுனால இல்ல ஒரு நிமிஷம் இல்லாம போது செத்து போல மாதிரி நீங்க நிஜமாவே உணர்றீங்க என்ன <laughs> <laughs> வருது <laughs> 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 இப்படி அது கஷ்டப்படுத்தி இருக்கீங்களே வயர் எரியது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் நீ சொல்லுமா இல்லைங்க மேம் எனக்கு வேண்டாம் மேம் நான் லீகலாக பார்த்து பண்ணிடுறேன் அவரோட போ எனக்கு விருப்பம் கிடையாது நம்ம என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுப்பா எவ்வளோ ஒன்றுக்காக பேசி பார்த்துட்டேன் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கொடுமைப்படுத்தி இருக்கீங்க இந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் நம்ம ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது நம்ம கட்டாயப்படுத்த முடியாது எக்ஸ்ட்ரீம் வயலன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் வேற வழி இல்லை மீண்டும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்